Доброе утро, Уфа! Доброе утро. У нас были некоторые технические Но сложности. И, в общем, мы предупреждали как-то, по-моему, неделю назад, что они как раз могут возникать. Но в этот раз у нас стояло специальное оборудование, которое все зафиксировало, и мы сможем понять, почему это происходит регулярно. Максим Курников, Анна Яни в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Уфе. И нам звукорежиссер Роман Аминев махнет рукой и скажет, когда у нас работает Facebook. Уже работает Facebook? Ура! Ура! Все, да, и трансляция в Facebook. И всем привет. Ну что ж, у нас чуть-чуть сейчас ускорится. Тогда первая часть Давай, получится, быстро, быстро. потому что мы э, выходим чуть позже, чем обычно, на 10 минут. Так вот, э, газет у нас сегодня нет, поэтому нет. Мы, мы обсудим с вами быстренько э, темы, которые мы тут с вами заготовили. Э, это, во-первых, кусочек программы персонально ваш. Вчера у нас был Ростом да, Ахмадинуров, депутат э, Курултая, руководитель школы российской политики. Мы с вами обязательно поголосуем э, по поводу того, Почему же депутаты от Башкортостана не обратили внимания на голосование по Медведев. Дмитрию Медведеву? И, наверное, 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 я еще скажу, что мы с вами поголосуем про мэра Гидели, который вчера получил 7 лет. Все остальное, как успеем. Итак, давайте... По ходу пьесы. Да, по ходу пьесы. Давайте начнем как раз с той части, где мы слушаем отрывки интервью из вчерашней программы «Персонально ваш». Напомню, Рустам Ахмадинуров вчера был гостем. к разговорам о, о том, насколько регионы сегодня готовы ставить вопрос перед федеральным центром, или, может быть, даже не готовы, насколько это назревший вопрос для регионов ставить вопрос о, о изменении межбюджетных отношений. Я думаю, что это важный вопрос, и в фарватере этого, конечно, президент вот Рустам Миниханов, Калужской области, то есть ряд регионов, которые столкнулись с тем, что всю заработанную, ну не всю, но большую часть заработанной прибыли Бюджет Татарстана формируется в основном как раз от налога на прибыль. Калужская область тоже самое забирается в центр и не распредел... ну, получается, республика не может им распределяться, распределяется Минфин фактически. Они выступили и на Гайдаровских чтениях, и вообще на ряде совещаний выступили против этой политики. Пока внятного ответа со стороны правительства по этому поводу нет. Это ведь никакая не оппозиция поднимает это, вопрос. Это, это ведь да, та же самая, да, да, те да. же самые элиты, та же самая Единая Россия. Да, и, и мне кажется, этот вопрос вот при обсуждении бюджета там, следующего года, то есть он все равно будет, должен быть разрешен, потому что иначе, если... Почему мы с вами обсуждаем э, такие высказывания в Татарстане и не обсуждаем такие высказывания в Башкирии? Ну, потому что у нас ситуация несколько иная. То есть мы уже там последние несколько лет не являемся регионом-донором. Мы дотационны в этом плане. Ну, И... это в том числе результат межбюджетных отношений. Рез результат в целом межбюджетных отношений, которые выстроил федеральный центр, забирая большую часть денег. Но нам, в принципе, сейчас выступать против того, что нам дают достаточно хорошие субвенции по различным программам, то есть федеральный бюджет нам дает сейчас последние вот годы дотации по вот различным программам, даже больше, чем Татарстану. Вот последний mm -hmm. год-два это произошло. И сейчас выступать против этого, это фактически... То есть вы хотите сказать, что мы... Татарстан бенефициар этой системы? Пока да. Пока да. Мы в, в, в результате сейчас этой системы не проигрываем. Но в целом страна может проиграть, если те регионы, доноры, которые сегодня отдавая большую лепту в федеральный бюджет, начнут работать хуже или начнут выискивать какие-то возможности, чтобы оставлять в себе часть налогов, это приведет к общему обнищанию страны. Поэтому какой-то выход из этого должен быть найден. Продолжаем наш эфир. Еще раз напомню, номер для ваших смс-сообщений плюс 7 927 304 10 51. Ну что ж, если вы нам подбросите какие-то темы, то мы будем вам очень благодарны. Я что скажу по поводу тем, которые мы тут с вами решили затронуть. Давайте перейдем сразу к голосованию Давай. по Дмитрию Медведеву. Мы, кстати, вчера этой темы тоже касались в программе «Персонально ваш» с Рустемом угу. Ахмадинуровым. И он, в общем, сказал, что ну, его, конечно, смущает там, та позиция, которая была занята правительством да, и Дмитрием Медведевым, но, тем не менее, он понимает, почему единороссы не проголосовали, типа, ну, чтобы не придавать значения как-то как этому расследованию. Но на самом деле... Есть... Да. Дело в чем? Дело в том, что Единая Россия в Государственной Думе проголосовала очень малым числом депутатов по этому закону, и большая часть вообще не голосовала. Да. Злые языки говорят что депутаты от Единой России Государственной Думы специально не голосовали по этому закону, потому что потом им это может а дорого грибут? обойтись. Дорого обойтись. И мы узнали. 
посмотрели да, на сайте Государственной угу. Думы, кто из депутатов голосовал по этому закону, а кто не голосовал. У И нас... выяснилось, что голосовал только один депутат. Это депутат Ющенко от так КПРФ, точно. который как раз проголосовал за расследование да. по Дмитрию Медведеву. Можно сказать, за Навального проголосовал, да? Вот. А депутаты от Единой России, представьте себе, которые туда вот народ, многонациональный народ Башкортостана отправил туда депутатов, ни один из них не удосужился даже пальчик разогнуть и нажать на кнопочку. И нажать на кнопочку. Ни за, ни против. Не, не воздержаться можно было, воздержаться в конце концов, но нет. Они просто не Они голосовали. Они просто не голосовали. И мы поставим сейчас вопрос следующим образом. Вы, надеюсь, не башкирские депутаты, вы слушатели «Эхо Москвы» в Уфе, и вы будете голосовать активнее, чем они. Как вы думаете, почему они не проголосовали? Вариант первый. Они бездельники. Вместо просто того, поленились. чтобы... Просто вот лентяи. Просто вместо того, чтобы ходить на свою работу невыносимо сложную и жать кнопки, они что-то как-то вот немножко разленились. 262, 72, 47. 262, 72, 48. Номер телефона для тех, кто считает, что они, как бы это помягче сформулировать, испугались. Беспокоиться за свою дальнейшую судьбу. Ну вот как-то решили не участвовать в голосовании по Медведеву, а то вдруг потом их за это как-нибудь накажут. 200... А да, в общем, за, как сказать, за, забоялись. Угу. Вот, за, забоялись. 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, депутаты башкирские просто лентяи и вот забывают иногда ходить на работу и нажимать на кнопочки. 262, 72, 47. Или там слишком сложная работа для них. там вот Разогнуть пальчик и кнопочку нажать. Они забоялись 262 72 48. Ну и, естественно, мы принимаем смс-сообщение на номер плюс 7 927 304 10 51. Мы вчера, по-честному, пытались дозвониться до всех депутатов, чтобы взять у них комментарий, угу. чтобы они рассказали, почему и как. Но они, в общем, не смогли выйти с нами на связь. Сильно заняты были? Они были сильно заняты. Я могу сказать, что не только с башкирскими депутатами вчера мы связывались, и все были сильно заняты. Может быть, действительно у них какие-то там важные мероприятия, которые... Там, отвлекли их всех от того, чтобы с родным регионом пообщаться. Потому что, как ни крути, но все-таки же это же мы выбираем их, правда? Но они заняты, Максим. 262, 72, 47. Они оказались слишком заняты или слишком ленивы для того, чтобы проголосовать по этому законопроекту. 262, 72, 47. Они испугались. 262, 72, 48. Они думают, что власть Медведева будет недолгой угу. и э, боятся, что потом люди им припомнят припомнят, что они голосовали против этого расследования, а за, соответственно, проголосовать не могут, потому что, ну как же, как он же сейчас они могут лидер, подвести, да. лидер партии, вот это все, 262, 72, 48. Ну, давайте вот поймем. Башкирские депутаты ведут себя как штрейкбрейхеры такие, да, или, как, или как предатели, да. Тут вариант небольшой. Ну, слушайте, может быть, это забастовка какая-то, может быть, мы чего-то не знаем. Может быть, на самом деле депутаты от Башкирии хотят нам дать что-то понять. Ну, знаешь, как они там находятся в заложниках, у них там представлены, я не знаю, к туловищам какие-то оружие какое-то, понимаешь, но они пытаются нам дать какой-то сигнал. То есть они не могут сказать по-честному, потому что с ними тогда что-то может случиться. Поэтому и трубки не берут, да, когда им звонят? Поэтому они вот, ну, устроили такую забастовку. Угу. Представляешь, вот целый регион... Не голосовал. Не голосовал, ну, кроме Ющенко. Да, ну, Ющенко... кроме Ющенко, который от КПРФ, угу. и который проголосовал за это расследование. Ну, то есть можно там, к нему по-разному относиться, тем не менее, вот он э, хотя бы поучаствовал в голосовании, в отличие от депутатов единоросов. Ну что, у нас мы три минуты голосовали, и я могу сказать, что мы в несколько раз ну, наши голосующие превысили количество депутатов от Башкирии. А тем это их затронуло? В федеральном Курултае, угу. да, будем называть вот так. Кстати, давай называть Госдуму федеральным Курултае. Давай. Мне кажется, это как-то... Звучит. Звучит. А, ну, я тебе скажу, что у нас получилось довольно однозначное голосование. А ты-то, кстати, как считаешь? Мне кажется, что они просто не успели. Были заняты более другими глобальными вопросами. Таких, как ты, 4, ну, даже 3,5%. Ну, но мы же есть... Мы же все-таки полагаем. Да, смотри, 262, 72, 47, да, все правильно. Только 3,5%. 3,5%. И 96,5% считают, что они э, что боятся. Что-то испугались. Что-то испугались. Не верят в Медведева. Не верят, что Медведев потом их защитит. 
не верят, что Медведев Какая будет... Какая да. мысль. Ты понимаешь, почему, почему депутаты от Башкирии не верят в лидера партии? Это большая проблема, мне кажется. Нам всем нужно будет... Проблема ней... доверия. Да, внимательно разобраться. Да, да. Я предлагаю, у нас осталось две с половиной минутки, сменить тему на а, эти две самые минутки. Ты знаешь, раз уж мы заговорили о представительстве в Москве, uh -huh. то я, знаешь, хочу сказать, что на прошлой неделе еще обратил внимание но, на, на материал. Этот материал про молодого человека, который из Терлитамака, который оказался в арестованным на 5 суток. Да, за 7 один... суток. 7 суток, да, на 7 суток. И эти 7 суток, соответственно, провел а, в камере. Он рассказал, что в камере теряется чувство реальности и так далее. Он работает, я так понимаю, в штабе Алексея Навального в Москве. Да. И он как раз ровно за то, что там организовывал какие-то эти трансляции, он а, попал как раз туда. Что это, в общем... В общем, мелочь, казалось бы, это материал, на который можно было бы внимания не обращать. Но почему я обратил внимание на него? Потому что он рассказал, как он уехал из Стерлитамака, uh -huh. как он в Стерлитамаке жил, что, в общем, ничего хорошего там не видел. И в итоге вот поехал в Москву и вступил там вот в это движение Алексея Навального. Интересно, что этот материал вышел параллельно с тем э, докладом Рустема Махамитова о том, как много людей уезжает из э, Башкирии. Башкирии. И мне кажется, что если эти два материала читать рядом, сопоставить, то очень многое значит, начинает рифмоваться. Ведь на самом деле люди, которые вот куда-то туда уезжают, они же уезжают редко от хорошей жизни. Ну, они есть, уезжают за лучшей жизнью. Они уезжают за лучшей жизнью, да, и вот они попадают туда в такие движения. Но, как выясняется, многие уезжают в принципе за свободой. Которая здесь нет в Башкирии? Ну, не, которая не то, что в Башкирии нет. В регионах ее, uh -huh. наверное, кому-то кажется меньше. Да? А, но вот мне кажется, надо обратить на это внимание и зарифмовать два этих сюжета. Да? Люди, которые уезжают, и потом в открытой России есть представители Башкирии. Да? А, у Навального есть представители Башкирии. А, еще где-то. И вот этот вот массовый отъезд, в принципе, отсюда, что-то, вот, знаешь, в этом есть общее. Ну что ж, мы сейчас выйдем на московские новости, потом, потом уфимские. уфимские новости, и после этого вернемся в студию и устроим еще парочку голосований. Максим Курник, Анна Яни, Роман Аминев за звукорежиссерским пультом. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Да. Номер для ваших смс-сообщений. Кстати, они приходят, и э, тут некоторые наши слушатели, во-первых, жалуются на технические некоторые проблемы. Я обязательно передам звук режиссеру, но как бы мы попытаемся разобраться. Спасибо, что вы обращаете на это внимание. И приходит смс без подписи. Дорогие друзья, не забывайте, что нужно подписываться, но так как мы все-таки еще работаем, да, первый год, я скажу просто, что номер заканчивается на 818. Так вот, человек говорит, а им некого бояться, они сами себя выбирают. И мне кажется, это очень важно. Про депутатов. Важная, да, важная фраза, потому что, мне кажется, если они действительно боялись бы избирателя, а не начальства, uh -huh. толку от них было бы больше. Ну, вот это мое такое наивное убеждение. Ну, почему наивное? Вполне логичное. Ну, вот мне, мне так кажется. А, ну, что ж. Переходим дальше. Да, переходим дальше. Дай-ка я только отмечу, какие у нас с тобой темы уже выскочили. Так. Их всего лишь две было. Три. Три. Три? Да. А, да. Да, да, да. Ну и что? У нас, да, вы слышали в новостях, мэр Гидели получил 7 лет. Слушайте, это очень странная история, на самом деле. 7 лет и 2 месяца. Я могу сказать, что суд приговорил Олега Крысина к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки 6 миллионов рублей. Я напомню, что сумма взятки была 600 тысяч рублей за угу. возможность получения 10 тысяч кубических метров грунта без участия в торгах. Вот еще раз, да? 600 тысяч рублей взятка. Да. За возможность получения. За грунт. Да. То, без... то есть никто никого не убил. Нет. А, вот 600 тысяч рублей взятка за возможность получить грунт. Да, без, без участия конкурса. в торгах. Да. То есть получить грунт без конкурса, это не значит получить грунт бесплатно, насколько я понимаю. Да. да? А, наверное, все-таки за какие-то деньги, но просто там меньше, чем по конкурсу можно было бы там. Просто упростили, как, грубо говоря, процедуру. Не знаем. Может быть, и там что-то более серьезное, тем не менее, за грунт 7 лет. 7. И я хочу спросить у наших слушателей, насколько они кровожадны, так сказать, да? Вот на ваш взгляд, 
вот такое наказание за взятку, это правильно. Вот чем строже, тем лучше. Угу. И, в общем, прекрасно. Вот всегда бы так. Чтобы не повадно было. Да, 260, 272, 47. В 7 лет за взятку в 600 тысяч самое оно. 262, 72, 47. 262, 72, 48 нет. Что-то здесь не то, и какая-то какая показательная история, видимо, и так не надо делать. Ну, как-то 7 лет за взятку 600 тысяч рублей это слишком строго. 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, мы с вами голосуем по поводу приговора мэру Агидели. 262, 72, 47. 7 лет за взятку 600 тысяч. Это нормально. Вот так и надо наказывать за взятки. 262, 72, 48. Нет, вам кажется, это какой-то перебор. Что-то здесь не то. 262, 72, 48. У нас идет голосование. Спасибо большое всем, кто участвует. Напомню, что вы можете и мнение свои присылать на номер плюс 7, 927, 304, 10, 51. Ты-то как считаешь? Я-то считаю, что это как раз-таки справедливо. Пусть будет 7 лет. Я вот очень просто негодую на всех чиновников. Ну, просто я сегодня шла на работу по льду и лужам. Поэтому я считаю, чем больше, тем лучше. Может быть, работать лучше начнут все. Я не разделяю. То есть ты вот за китайский путь, да? Да. Угу. Ну, Расстреливать это... как бешеных собак. А почему нет? Ну, не знаю. Во-первых, потому что, на мой взгляд, строгость наказания — это не... Не та штука, которая работает. А какая штука будет работать? Мне кажется, работает неотвратимость наказания. Пускай за это будут давать, там, я не знаю, два года, там, да, но наказывать будут всех. Не выборочно кого-то одного на семь лет, одного, там, я не знаю, из десяти, из ста или из скольки, а всех, кто нарушает закон, но не обязательно на 7 лет, понимаешь? Но слушай, тут же логика такая, что вот наказали одного на 7 лет, и другие должны задуматься и Нет. перестать так делать. Ну вот по моему опыту, как вот я общаюсь да, с разными людьми, в том числе и во власти, мне кажется, это не работает. Мне кажется, что каждый из них думает, ну со мной такого не произойдет. Знаешь, Ты и... полагаешь? Ну, потому что любого, на самом деле, чиновника, такого уровня, как глава города, я тебе серьезно говорю, можно посадить. Даже если он считает, что он кристально чистый, даже если он действительно не берет взяток, а, так устроена эта система, что любое решение, которое он принимает, можно, знаешь, как да, превышение должностных полномочий, например. Uh -huh. Вот понимаешь, там а, пошел снег резко там, в октябре, ну, например, да, он выгнал на уборку снега технику, а она там должна по процедуре какой-то выходить, и не раньше ноября. Ну, я сейчас моделирую историю. Да. А, пожалуйста, вот тебе превышение должностных полномочий. Все, можно сажать. Да, и по всей строгости пролетарской там, наказывать. 262, 72, 47. Вы так же, как и Аня, считаете, что 7 лет за взятку 600 тысяч это нормальное наказание. Вот так и надо бороться с коррупцией. В общем, все правильно. 262, 72, 48. Нет, это какой-то перебор. Что-то в этой истории не то. Напомню еще раз, что мы говорим о господине Крысине, который Мэри был Гидели. мэром Агидели, который, да, как раз был пойман в своем кабинете на получение взятки. Я еще раз напомню, да, 7 лет ему дали, поэтому мы спрашиваем вас, 262, 72, 47, да, так и нужно, 262, 72, 48, нет, на ваш взгляд, это какой-то перебор. Ну, и я еще раз да, скажу, что неотвратимость наказания, на мой uh -huh. взгляд, гораздо важнее, чем строгость наказания. Вот это мое такое, значит, стойкое убеждение. Ну что, останавливаем голосование? Давай. Как думают наши радиослушатели? А, тут как раз успели несколько еще человек проголосовать, поэтому я сейчас прям буквально две секунды подожду. А, все, а, есть у нас голосование. 37% наших слушателей uh -huh. согласны с тобой. Они считают, что 7 лет... О, 35. 35. 35 в итоге, да. 35% наших слушателей считают, что 7 лет это ровно то, вот что нужно. 35% говорят, что именно так и нужно бороться. Это не слишком строгое наказание. 65% считают, что это какой-то перебор. То есть большая часть наших слушателей все таки гуманисты, видишь, как да. и я. Ну, не так, пусть будет ты. так. Но ты согласна с тем, что неотвратимость наказания важнее, чем строгость? Согласна. Да? Ну, хоть так. Переходим Ура, да? к другой теме. А, ну, раз уж мы заговорили о муниципальных вопросах, угу. ты знаешь, я хочу рассказать буквально одну историю. Не знаю, мы какое-то голосование из этого выудим или нет. Но так же получилось, что я да, работаю и путешествую там, по разным городам постоянно. И там сейчас три, наверное, основных города, в которых я бываю там, ча чаще других. Это Москва, это Уфа, это Оренбург. 
И часто как бы мои знакомые из разных стран, выбирая место для каких-то своих мероприятий, uh -huh. для мастер-классов, для сборов там, не знаю, журналистов со всей страны, или спрашивают, а где, где это лучше провести? Куда лучше да, можно мы приедем куда-нибудь uh -huh. к тебе? Ну и, соответственно, в Уфу я в последнее время тоже стал часто звать, тем более, что я убежден в том, что Уфа город как раз очень удобный для таких мероприятий. Здесь достаточное количество гостиниц и прочее, uh -huh. прочее, прочее. А, ну, так уж получилось, что в марте те знакомые, которые ко мне приезжают, там, журналисты со, со всей страны, когда... И не я, только да, из России. И не только из России, да. Они, они когда смотрят на Уфу, у них такой немножко недоуменный взгляд, почему я их сюда зову, почему я им рассказываю, что Уфа такой замечательный город. И, и я их понимаю, потому что когда они видят эти горы черного снега... Тяжко вздыхаю? А, я, я просто... Ну, ну что, что говорить? Это очень депрессивная картина. да? Это картина неуспешного города. Вот я очень да, прошу прощения всех, кого могут задеть мои слова среди там, да, уфимцев, но это картина города какого-то очень депрессивного. И я просто представляю себе инвесторов, которые приезжают. Да, понятно, что я как раз зову не инвесторов, я зову людей, которые там, работают с информацией, работают uh -huh. там, с общественным мнением, с соцсетями там, и так далее. Но когда они видят, они, в общем, говорят, ну, мы не хотим тебя обидеть, но что-то здесь не так? А я, понимаешь, им рассказываю, ну вы просто вот... Подождите приехали, мая. Вы подождите, вот в мае здесь будет такая красота, здесь будет так все замечательно, это все будет так прекрасно, и все будет вот красиво. Они говорят, ну понимаешь, но мы же... Это все понятно, мы приехали сейчас, и мы видим город таким, каким мы его видим сейчас. И они запомнят его таким. И они запомнят его таким. И это я боюсь, печально. что инвесторы тоже запомнят его такие. Зачем нам вкладывать деньги в город, где и сугробы? Еще раз поним... Да, абсолютно точно. Но приезжали и зимой. Угу. А, и зимой они что видели? Сугробы в два раза выше человеческого роста. Абсолютно точно. Это то, что они запомнят. Но знаешь, что самое страшное? Еще нет. А, здесь ведь живут молодые люди, многие из них очень талантливы. Да. И вот они значит, проводят свою зиму в Уфе, в, этой, угу. наверное, в этом прекрасном значит, затерянном снежном раю. А едут в какую-нибудь соседнюю Казань, например, uh -huh. или едут, например, в Москву по, по, на какую-нибудь, я не знаю, там, Олимпиаду по башкирскому языку да, в Москве, да? в Москве сравнивать. же обычно, да, наверное, проводится. Так вот, они начинают сравнивать, они видят результат. А потом мы удивляемся, почему из Башкирии уезжают люди, почему из Уфы люди переезжают. Другие регионы, Так вот да. ровно поэтому и уезжают, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Ну, 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 я не знаю, ты согласна со мной или нет. Я с тобой полностью согласна. Есть этом вопросе. что здесь на голосование ставить? Мне кажется, что нет. Ну, давай так поставим вопрос. А... Как? Она не будет однозначно? В том, что Уфа выглядит так, как выглядит сегодня. Угу. Это скорее ну, вина, не вина, но причина просто в географическом положении и климате. Так совпало. Ну, просто географическое угу. положение и климат. Ну, хоть ты что здесь делай, Уфа всегда будет выглядеть так весной. 262, 72, 47. 262, 72, 48. Нет, это все-таки вина муниципальных властей. Да, это причина в них, что у Фаси вот сегодня весной так выглядит. 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. То, как выглядит Уфа угу. сегодня, это просто география. Да, это на самом деле просто вот географическое положение такое. Ну, хоть что-то делай. Снега выпадает много, когда все тает, все грязно, и, и с этим ничего не поделаешь. 262, 72, 47, как там в старой купеческой поговорке, кто в Уфе не бывал, тот грязи не видал. Ну, да? Действительно. 262, 72, 48, ну, нет, это не география, это менеджмент. Это управление такое. Вот так все устроено. 262, 72, 48. Я, кстати, сразу параллельно попрошу нашего администратора Беллу, если она нас слышит, принести телефон в студию. Да, я даже знаю, зачем. Да, 262, 72, 47. Номер телефона для тех, кто считает, что ну, хоть ты что тут, хоть ты тресни, а против географии не попрешь. Не попрешь да? Климат у нас такой, и, и вот ну, с этим ничего не поделать. 262, 72, 48. Номер телефона для тех, кто считает, что это все-таки проблема не климата, это проблема менеджмента, да, проблема управления а, городом и регионом. Потому Знаешь... что, как ни крути, но городская власть у нас встроена куда? Вертикаль. А вертикаль у нас куда дальше ведет? А, в республиканское правительство. Да. У меня есть наглядный пример того, что, к сожалению, это проблема муниципалитета. Я сужу по своему двору. Так. Вот мой дом, и следом за ним стоит другой дом. Да? А когда... Выпадал снег, мой двор умудрились почистить, а соседний двор нет. Там трактор просто застрял. Uh -huh. И вот сейчас, когда все стало таять, 
мой двор уже без снега, без льда, там просто отсутствие асфальта. Ну, вот так совпало. А соседний двор, Максим, там лед, там идеальный слой льда, там каток, и это все не тает. Вот тебе пример. Где почистили, где вложились, там все нормально. Зато... Где не вложились, там все плохо. Зато там. В том дворе угу. можно петь песню между нами тает лед, а у тебя во дворе нельзя петь песню между нами тает лед. Вот и живи и мучайся. Ну что ж, останавливаю голосование. Спасибо большое за вашу активность, дорогие друзья. Так вот, что говорят наши слушатели? Наши слушатели говорят следующее: 17 наших слушателей считают, что это вопрос географии. Угу. Ну правда, ну ну хоть так что-то тут делай. Ну правда, ну как тут вывезешь все эти миллиарды тонн снега? Ну, Куда? Невозможно, да. И, соответственно, 83% наших слушателей считают, что это проблема менеджмента, а не природы. Не знаю, кстати, насколько согласны слушатели, я не спросил об этом, что Уфа сейчас выглядит... Как, как? Тут... как написано у нас в листочке? Плохо, не очень хорошо выглядит, да, сегодня Уфа? Так мы написали. Вот, но я думаю, просто это было бы слишком однозначное голосование, и я не стал его запускать. Меняем тему. Ты знаешь, у нас так много сегодня запланировано много было, да, но мы не все успеваем. Давай все-таки спросим наших слушателей про отношение к Трампу. Мы О, проводили эксперимент. Наши давай. Когда только-только состоялись выборы президента США, угу. еще он не вступил даже в, свой, значит, в свою должность, в свой срок. Да, значит, тут приходит смс-сообщение, жалко, что на предыдущей теме уже не успеем вернуться. Так вот, когда он только-только вот вступал, мы спрашивали у уфимцев. Дорогие уфимцы, а вы какие-то надежды возлагаете? Там нравится вам Трамп, не нравится? И, в общем, уфимцы голосовали. И это были, кстати, неоднозначные голосования, они туда-сюда качались, это было довольно интересно. И, в общем, примерно там не половину на половину, конечно. Там, по-моему, было 40 на 60. Но, но, это был но, наш но примерно эфир, так, да. да. Но примерно так распределялись голоса. И вот очень интересно, после того, как Трамп нанес mm. uh. удары по силе. Uh -huh. И вообще, вот после всего того, что произошло, и вот тут, да, он, когда он заговорил о санкциях новых против нашей страны, изменилось ли ваше отношение к Трампу? Вот мы сейчас не фиксируем в лучшую сторону или в худшую сторону. Просто изменилось. Мы просто спрашиваем вас за вот эти несколько месяцев. Изменилось ли ваше отношение, 100 дней, да? Изменилось ли ваше отношение к Дональду Трампу? Вот вас, как угу. жители Уфы, 262, 72, 47, да, изменилось. В лучшую или в худшую сторону? 262, 72, 48. Нет, не изменилось. Голосование. Процесс пошел. У нас потом дальше будет еще одно голосование. Поэтому угу. это такое экспресс-голосование. Две минуты будем голосовать. 262, 72, 47. Номер телефона для тех, кто э, поменял свое отношение к Дональду Трампу. Да, изменилось за это время. 262, 72, 48. Нет, не изменилось. Вот какое было, такое осталось. В общем, да, ничего не поменялось. 262, 72, 48. А я, кстати, знаю, что обращу внимание, у нас принято считать, что все условно, да, которые мы называем патриотическими в кавычках uh -huh. силами, они а, все очень симпатизировали Трампу и да. так далее, а, а теперь вот как Госдума же они Госдума аплодировала стоя. Да, но я, кстати, скажу, что не весь этот патриотический спектр а, приветствовал Трампа и его избрание. Я очень хорошо помню, как, например, Маркс Гадатов, да, лидер движения да. Нот в Уфе, координатор, не координатор. лидер, координатор движения Нот в Уфе, он как раз очень скептически к нему с самого начала относился, и видишь, он оказался... Он оказался да, я, прав. я думаю, что он как раз тоже не поменял своего мнения. Вы поменяли свое мнение о Дональде, о Дональде Трампе. 262, 72, 47. Нет, вы свое мнение не поменяли. 262, 72, 48. А, ну что, у нас идет голосование. Еще 30 секунд. Как я и обещал, 2 минуты мы будем голосовать. А, ты, я помню, он тебе не нравился. Он ты мне... была за Хиллари. В той я компании. Я не помню. Нет, не нравился, я помню. Но мое мнение в любом случае не изменилось. Вот как оно было такое скептически настроено, так и осталось. Я просто не могу всерьез воспринимать человека, который снимался в один дом. Понимаешь, ну вот как-то. Ну, я как раз наоборот отнес к этому как к чему-то позитивному. Ну, не знаю. Тебе не нравится фильм Один дом? Наоборот, мне нравится. Но мне кажется, что это несерьезно. Ну, пусть сделал бы. Но он играл самого себя. Я понимаю, ну, как бы лучше бы решал какие-нибудь проблемы, чем. 
чем ну, он тогда фигнёй. был вообще бизнесменом. Почему ему не пострадать фигней? Мог себе позволить. Вот то, что он пострадал фигней тогда, накладывает отпечаток на то, что происходит сейчас. 262-72-47, номер телефона для тех, кто изменил свое отношение к Трампу. 262-72-48, номер телефона для тех, кто не изменил своего отношения к Дональду Трампу. Ну что, я останавливаю голосование. Какие сейчас у нас мы результаты? традиционно ждем. Подожди, подожди, пока упадут еще голоса, потому что сейчас вот я начну говорить, а тут все в раз и поменяется. 21%, да, 20 наших слушателей изменили свое отношение к Дональду Трампу. 20%. И 80% они, в общем, остались при своем мнении. При своем мнении. Ну, интересно. Интересно, я думаю, что... Посмотрим, что будет еще через 100 дней. Да. Дональд Трамп даст еще несколько поводов для того, чтобы мы провели голосование по поводу вашего позитивного не или непозитивного отношения к нему. Успеем еще одну тему. Мы успеем с вами проголосовать про приют для домашних животных. Дело в том... Да-да-да, я вижу. Uh -huh. а, дело в том, что... Просто мне yeah. Аня показала, сколько минут у нас осталось. Прям так вот широко. А, да, ну что ж, я сейчас, кстати говоря, попрошу Аню свой ящик вот сюда вписать, uh -huh. да, для того, чтобы на большом компьютере можно было все открыть. Так вот, а, а, знаешь что? Я хочу спросить про приют для домашних животных. Дело в том, что Спрашивай. по всей стране прошли, прошли митинги по поводу приютов для животных. Дело в том, что у нас так странно написано законодательство, что вроде как приюты быть должны, а в то же время они там где-то делаются, где-то не делаются, и по-разному люди понимают, какой должен быть приют, и, и как это все работает. Поэтому я знаю, что думаю. Вот в такое кризисное время, uh -huh. как у нас вот сейчас, насколько это... Логично? Насколько это своевременно, да. Насколько это своевременно открывать за бюджетные деньги, строить за бюджетные деньги приюты для домашних животных. Вот, потому что именно с такими лозунгами да, по всей стране зоозащитники вышли. Вам кажется, что это действительно неважно, какое состояние, это, это наша обязанность, ну там, просто человеческая обязанность, мы должны это делать. 262, 72, 47. А, нет, сейчас точно не время думать об этом, слишком тяжелые времена, 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. 262 72 47 номер телефона для тех, кто э, считает, что это наша обязанность. Uh -huh. Вот мы просто как люди должны этим заниматься. А, неважно, как говорится, хватает нам на это денег или нет. 262 72 48. Вот сейчас точно не время. Вот приюты точно могут подождать в такой сложный для родины час. А ты как считаешь? Ну, я как раз-таки считаю, что отношение к животным это как раз-таки идентификатор уровня общественного сознания. И то, как мы относимся к животным, показывает, насколько мы человечны. И поэтому я считаю, что в любое время, неважно, есть деньги в бюджете или нет, мы должны заботиться о тех, кто не может позаботиться о себе. И мы должны финансировать, мы должны помогать животным. Потому что ну, иначе мы можем сами превратиться в животных. Вот. Мне кажется, это вот так вот. А, да, ну смотри, у нас идет голосование 262-72-47. Вот э, плевать, что не хватает денег, это то, чем мы должны сейчас заниматься. 262-72-48, ну нет, вот э, в то время, да, когда там, как, как там, людям есть нечего, понимаешь, да, нечего заниматься на истории, значит, с животными. 262-72-48. Я тут параллельно открываю, да, расписание того. Да, MacBook двумя пальцами просто листается, если а, что. Окей. Ага, да, да. Поэтому я дохожу по одной и той же странице несколько раз. Да, Максим просто осваивает мой MacBook. У меня, да, у меня с MacBook не все. Хорошо. Ну что, да. У нас осталось две, две минуты минутки. до конца, и я могу сказать, что у нас довольно активное голосование. Даже не ожидал, что на эту тему будет такое Потому активное голосование. Каждого. И не ожидал, что оно будет настолько однозначно. Серьезно? Да, 91%. Ну, давай я сейчас я Подождем? Вот прям подожду секунду, угу. но уже точно я могу сказать, что это вот да, на 90%. Ну, 91% все правильно а, считают, что самое время, как бы нечего оттягивать и ждать лучших времен, надо заниматься этим вопросом. И 9%, соответственно, а, говорят, что надо подождать. надо подождать, пока будет лучшая экономическая ситуация. Ну что ж, У нас друзья. чудесные радиослушатели. Да, да, да. Ну что, давайте я в двух словах расскажу, что нас ждет в следующих часах. Напомню, что у нас Александр Плющев и Татьяна Фергенгаур ведут, и они очень много будут говорить о 
э, запрете этой программы Zello, знаешь, это да. такая электронная рация. Ты пользовался ей когда-нибудь? Нет, кстати? ни разу не пользовался. Я тоже никогда не пользовался, но я вот вижу, что да, об этом обязательно будут говорить. Что еще? Ну, понятно, непечатное слово, как угу. обычно. Так, так, так. Как мне трудно с макбуком то справляться. Ну вот да, это в общем, в общем это одна из основных тем. Я смотрю, uh -huh. тут ее будет довольно много. Тут довольно много ей уделяется места. Ну что ж, спасибо большое всем, кто слушал нас сегодня и голосовал. Мы прощаемся после нас, как мы и говорили, Александр Плющев, Татьяна, Татьяна Петлингауэр.